Peterchens Mondfahrt Ein Märchen von Gerd von Bassewitz mit Bildern von Hans Baluschek Die Schlittenfahrt auf der Milchstraße Das war ein seltsames Kutschieren. Noch nie sind Kinder so schön gefahren wie Peterchen und Anneliese in Sandmanns Mondschlitten auf der Milchstraße zum Schloss der Nachtfee fuhren. Aus einem leise leuchtenden Schaum war der Weg unter ihnen, glänzender als frischer Schnee und zarter als der Schaum der klarsten Wellen. Lautlos glitt der Schlitten auf diesem Zauberwege durch den Himmelsraum. Nur die kleinen gläsernen Glöckchen an den Fühlern der Falter klangen leise im Takt, so wie die schönen Tiere ihre Flügel hoben und senkten. Mächtige Bäume wuchsen zu beiden Seiten der Milchstraße. Durchsichtig waren sie und mit großen weißen Blumen bedeckt. »Das sind die Milchbäume«, erklärte das Sandmännchen. »Aus ihren Blumen tropft der süße Milchstraßenhonig. Den essen die Sternenmädchen, wenn sie hungrig sind.« Unter diesen blühenden Alleebäumen ging es dahin und die weißen Blumen kamen den Kindern einmal so nahe, dass Anneliese das Händchen ausstreckte, um eine solche Blüte abzupflücken. Sie bekam es zwar nicht fertig, denn der Schlitten fuhr viel zu schnell, aber alle Finger waren von dem herrlichen Milchstraßenhonig nass. Nun ging es ans Ablutschen. Peterchen machte natürlich auch Anspruch auf den Honig und Anneliese war gut. Sie ließ ihn drei von ihren Fingerchen ablutschen, die anderen beiden aber, die größten, behielt sie doch für sich. Das war auch ihr gutes Recht, wirklich, so etwas Süßes hatten sie noch nie geschmeckt. Jetzt kamen sie an einer Wiese vorbei, auf der sich eine Herde sehr sonderbarer Tiere tummelte. Beinahe sahen sie wie Ziegen aus und beinahe wie kleine Wölkchen mit Beinen. Immerfort huschten sie herum, aber sie bewegten die Beinchen gar nicht dabei. Als ob ein Wind sie durcheinander wirbelte, sah es aus, und dazu meckerten sie, dass es klang, als ob tausend Kinder sich totlachen wollten. »Es sind die Himmelsziegen«, erklärte das Sandmännchen, »sie grasen hier den Mondspinat ab. Zu Weihnachten werden ihnen die goldenen Hörnchen abgebrochen. Dann ist auf der Sternenwiese für die Sternenmädchen ein großer Festschmaus.« es gibt Milchstraßenschlagsahne mit Himmelsziegenhörnchen. Das schmeckt unbeschreiblich gut. Die Kinder konnten sich wohl denken, dass so etwas gut schmeckt. Und nun fuhren sie an einem sonderbaren See vorüber. Sein Wasser flimmerte wie geschmolzenes Silber, über das ein leiser Wind geht. Es war leuchtende Nebelluft, die leise Wellen schlug. In dem See wimmelte es von unzähligen kleinen Fischen, die funkelten wie bunte Flämmchen. Immerfort zuckten, huschten und zitterten sie herum. Totenstill war's dabei. »Das ist der Tausee mit den Irrlichterfischchen«, erklärte der Sandmann. »In jeder stillen Nacht kommt ein wunderschönes Mädchen leise an das Ufer des Tausees, das Taumariechen, die Tochter der Nachtfee.« mit einer Schale, die aus einem einzigen Diamanten geschnitten ist, schöpft sie aus dem See. Dann schwebt sie zur Erde herab und sprengt den kühlen Tau über Gärten, Wiesen und Wälder, damit alle Blumen und Bäume, alle Gräser und Kräuter frisch und schön sind am Morgen. Manchmal geschieht es, dass einige von den funkelnden Fischen mit in die Schale des Taumariechens kommen. Die werden dann auch mit dem Tau über die Wiesen gestreut, und man kann sie in stillen Nächten huschen und Funkel sehen. Elmsfeuerchen, sagen die Menschen, oder Irrlichter. Und weiter ging die Fahrt. An der Weide der Himmelskühe und Mondkälber kamen sie jetzt vorüber, die wie große, dicke Wolken herumrutschten auf den weißen Wiesen und immerfort fraßen. Nicht durchsichtig waren sie wie die Mondschäfchen und Himmelsziegen auf den anderen Weiden, sondern große, undurchsichtige, graue Klumpen. »Sie sind nicht gerade beliebt bei den Sternchen«, sagte der Sandmann, »weil sie oft die Aussicht auf die Erde mit ihren dicken Bäuchen versperren, so daß die Sternchen ihre schlafenden Kinder dort unten nicht recht sehen können. Aber die Nachtfee braucht die Himmelskühe. Aus ihrer Milch wird die Mondbutter gemacht.« 
Die braucht der Koch der Nachtfee zum Kuchen backen, besonders für die schönen Mondscheinfladen, die es manchmal auf den Kaffeeklatsch bei der Nachtfee gibt. Das Sandmännchen schmunzelte ordentlich bei dem Gedanken an die Mondscheinfladen. Sie waren nämlich sein Leibgericht. Und heute Nacht sollte es auch welche geben. Das hatte der Milchstraßenmann, der die Mondbutter liefern muß, verraten. »Am Himmel gibt's doch viele gute Sachen«, dachten die Kinder, »so viel Gutes zu essen. Nur der Sumsemann saß hinten im Schlitten und sah etwas gelangweilt aus. Für ihn war das alles nichts. Kein einziges grünes Blättchen hatte er bisher entdecken können. Alles war von Silber oder von Zucker.« für Mondbutter, Sternblumenklee, Milchstraßenschlagsahne und Himmelsziegenhörnchen hatte er gar kein Verständnis als anständiger Maikäfer. Na, aber schließlich brauchte er das Zeug nicht zu essen. Und hier war doch die Hauptsache, dass er, der Sumsemann, sein Beinchen wiederbekam. Deshalb wurde die ganze Reise unternommen. Er war also die Hauptperson. Als er sich darüber klar wurde, sah er wieder sehr zufrieden und stolz aus. Am hundertsten Meilenstein fuhren sie eben vorüber, da fing es an zu schneien. Ein sonderbarer Schnee war das, Millionen Lichtflocken tanzten um sie her, winzige, sprühende Sternchen. Sie stiebten so dicht um den Schlitten, dass man vor lauter Fünkchen nichts mehr sehen konnte. »Da sind wir in eine Sternschnuppenwolke geraten«, meinte das Sandmännchen, »aber das schadet nichts, davon brennt man nicht an.« Die Kinder fanden es sehr lustig. Sie griffen nach den Fünkchen und wollten gar zu gern Sternschnuppen-Schneebällchen daraus machen, aber das war nicht so einfach. Beinahe wäre Peterchen dabei aus dem Schlitten gefallen. Anneliese lachte immer fort und steckte die Zunge heraus in das Schnuppengestöber. Das prickelte nämlich zu komisch. Nur dem Sumsemann war es wieder recht ungemütlich. Schneegestöber ist eben für Maikäfer etwas Gräuliches. Das kann man schließlich begreifen. Eben wollte er sich totstellen, da waren sie aus der Wolke heraus, und vor ihnen lag das Schloss der Nachtfee, auf himmelhohen, silbergrauen Wolken, unbeschreiblich schön. Der Schlitten hielt am Fuße der Treppe aus weißem Glase, die breit zwischen den Wolken hinaufführte zum Tor des Schlosses. Nun stiegen sie an der Hand des Sandmännchens die Treppe hinauf. Sehr feierlich war es. <lacht>